بسم الله الرحمن الرحیم ناظرین کرام آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں فضل امین بیگ ہوں آج ہماری خوش قسمتی جس سے ہم شخصیت کے ساتھ ہم کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے گنزہ کے ایک معناز اور ایک قابل فخر ہمارے بائی ہے ان سے کچھ ان کے لائف اکاؤنٹ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ رہے گا ان وہ ہم کچھ ایسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور انہوں نے اپنی زندگی کا اور بالخصوص اپنے یوتھ کا جو اہم حصہ ہے وہ پاکستان نیوی میں گزارا ہے اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی دو ہزار اٹھارہ کے اٹھارہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بحریہ فاؤنڈیشن وہاں پہ لیڈنگ پوزیشن پہ انہوں نے سرو کیا اور دو ہزار بائیس سے آن ورڈ اگر دیکھے تو انٹرنیشنل ایک کمپنی جو سائنو پاک ریفائنری کارپوریشن کے نام سے جو کمپنی ہے اس میں لیڈنگ پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں میں نہایت ہی مشکور ہوں محترم جناب کوموڈور ریٹائرڈ محمد اسحاق تیہان صاحب کا جن کا تعلق سینٹرل ہنزا اور بالخصوص اٹریکٹیو ایک سیٹلمنٹ ہے ڈورکھن کے نام سے تو وہی اسی جگہ سے ان کا تعلق ہے اور ہماری یہی ایک میں بتاؤں کہ خوش قسمتی ہے کہ جس طرح سے محترم اسحاق صاحب ہے ان کے لائف ہسٹری بظاہر لوگوں کو لگے گا کہ شاید یہ کوئی ان کا پرسنل ہے مطلب یعنی ان سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ لوگ اپنے ساتھ جب اپنے کیے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ پورے سماج کو پورے ملک کو پورے ریجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے اپنے تجربات سے اپنے ایکسپریشنل نالج سے نوازتے رہتے ہیں میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں ایک دفعہ پھر جناب کومیڈور ریٹائرڈ محمد اسحاق تحان صاحب اور خوش آمدید کہتا ہوں تھینک یو السلام علیکم بہت شکریہ فضل بھائی بہت شکریہ آپ کا اینڈ ریئل گریٹ فل کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں یاد کیا اور ٹرولی گریٹ فل اور دوسرا آپ نے اتنا ٹائم لیا ویسے بھی آپ میرے خیال میں جا رہے تھے گلگت تو ٹائم نکال کے آپ نے ڈیلے کی پھر یہاں پہ آ گئے گریٹ اپارچونیٹی اور آپ سے پہلے تو ملاقات ہوئی دو کہ ہماری بہت گپ شپ رہی ٹیلی فون پہ مطلب وہ ڈسٹنٹ اس پہ سوشل میڈیا ایگزیکٹلی سوشل میڈیا پہ تو ابھی آپ سے ملاقات بھی ہوئی اور خاص طور پہ یہ یگ مین جو ہے نا مزدک اسمارٹ ملاقات ہوئی آپ کا بتیجا جو ہے جی ہاں تو اٹس اے پلیجر اور دوسری بات یہ کہ بس جیسے کہ ہمارے مطلب سامعین کے لیے بھی بتا دو ہمارا جو ہے نا پھر فیملی اور ریلیشن شپ بھی رہا ہے وہ پر کیا خود ہی بتا دی جاتا اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں فضل بھائی کے ساتھ وہ جو ذکر کر رہے ہیں اس کا فیملی ریلیشن شپ کا ہمارے پڑ دادا تھے زوارا خان تو ہاں تنفا تھے اور مطلب وہ اکابرین میں سے شمار ہوتے تھے اینڈ ہی واز اے ویری گڈ پولو پلیئر آلسو اور کرتے تھے ٹینٹ پیکنگ نظر بازی کرتے تھے تو ان کو اس طرح ڈیورنگ ون آف دی ٹینٹ پیکنگ کمپٹیشنس یا ٹینٹ پیکنگ ڈسپلیز تو وہ لگا نیزا اور پرابلی اب ڈابن میں لگا تھا اور آلموسٹ ہوپ لیس سچویشن میں وہ چلے گئے تھے جس طرح ہم اپنے پڑوں سے سنتے رہے اور ہم نے اپنے نوٹس بھی شیئر کیے ہیں میں نے اور فضل نے تو اس میں بھی ہمیں یہ ہے کہ کافی کریٹیکل اور سیریس کنڈیشن میں گئے تھے تو وہاں پہ جو ہے نا جو ان کے پڑ دادا تھے آپ کے پڑ دادا تھے نا میرا پڑ دادا پڑ دادا ارباب وہ ان کا خیر اللہ بے حکیم تھے حکیم تو وہ ان کا ابھی نام مجھے وہ نہیں لیکن ہم ہمارے فیملی میں وہ ارباب کے نام سے مشہور تو ہم ارباب کہتے تھے ان کو تو انہوں نے نا ان کا ٹریٹمنٹ کیا تھا اور دین دیٹس ہاؤ اللہ تعالیٰ نے ایک سورس ایک وسیلہ بنایا 
उन्हीं के उसी स्पेशलिटी या एक्सपर्टीज है उन्हीं के हाथ से उनको शिफॉर्म मिली एंड ही गॉट रिकवर्ड और ये हमारे नेक भक्ति की मतलब यानी तीन चार कुछ के बाद हम एक दूसरे को मतलब कम से कम हम एक दूसरे को अभी भी मतलब यानी पहचानने लगे हैं तो दैट इज अ ग्रेट प्रेशर मीटिंग यू मोहतरम कमोडर रिटायर्ड अहमद इसहाक साहब बल्कि इसके बाद मैं आपको इसहाक साहब प्लीज तो काइंडली अपने डेट ऑफ बर्थ या मतलब ईयर ऑफ बर्थ से हम आप स्टार्ट ले लें ताकि फिर आप अपने जो है ना फैमिली के हवाले से थोड़ा सा बता दें फिर अगर बच्चों के हवाले से भी बताना पसंद फरमाते हैं तो फिर उसके बाद हम आपके अर्ली एजुकेशन पे आ जाते हैं फिर आगे बढ़ते तो मैं जब मेरा फादर रूम वैसे तो हमजा में वो नाम देरज के नाम से मशहूर है और उनका एक्चुअली वो जिसको कहते हैं ना छुपा हुआ नाम तो अपने दादा के नाम से था तेहान तेहान शाह तो बड़ा यूनिक नाम है तेहान और एक हैदराबाद के हैं हमारे वो कोई पुराने जमाने के थे दादा कहें उनको भी तो उनका नाम तेहान था और एक हमारे दादा का नाम तेहान था तो ये दो यूनिक उनजा में नाम था तो फिर मेरे फादर का नाम रखा तो उनके फादर ने तो उसके बाद लेकिन फादर को आई डोंट नो किस वो मुझे मैं फादर से भी पूछता था उनको भी नहीं पता था बट ही वाज नोन एज देरज देरज तो देरज जो है ना वो नाम उनका था और फारसी नाम हाँ शायद तो इस तरह का तो उस नाम से ही मशहूर है वो इवन मुझे खुद नहीं मतलब अर्ली मतलब प्राइमरी स्कूल तक मुझे खुद नहीं पता था कि इनका नाम अपना जो ना है ना इतिहान है तो वो जब कभी मैंने जब दे पहचानना शुरू किया वो जब साइन करते थे तो वो तेहान लिखते थे सो दैट इज हाउ इनिशियली आई केम टू नो कि उनका नाम यानी आपके फैमिली नेम जो नेम फैमिली हाँ तो वो था तो अलहमदुल्ला अभी वो उनके बाद मेरा बेटा छोटा यंगेस्ट उसका नाम भी मैंने रखा था कि ये नाम जो ना वो रहा है तो आई वॉज बॉर्न ऑन नाइनटीन जनवरी नाइनटीन सिक्सटी फाइव खान और uh, मेरे ननियाल जो हैं वो अल्तित के हैं अच्छा कौन जी अल्तित में uh, अभी दोनों मेरे मामू जो हैं वो uh, अल्लाह को प्यारे हो गए और दादा मेरे अकबर खान नाम था उनका मामू नाना नाना अकबर खान नाम था और मामू एक अली मदद था आर्मी में थे रिटायर्ड सूबेदार थे और एक नासिरुद्दीन भी कहते थे जफाक नाम था उनका ओरिजिनल नाम तो वो गिलगित में सेटल्ड थे तो उनके औलादे गिलगित में और जो दूसरे मामू थे वो अल्तिद में हैं उनके औलादे अल्तिद में उनका भी तीन बेटे हैं माशा तो एक इंग्लैंड में होता है एक दो खतर में और आपके वालदा मोहतर का नाम तो वालदा का नाम अजीदा है और जो है ना वैसे ही वो कोई समाव शनाती कार्ड में उनको हम अजीजा कहते हैं वो लिख 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 लिया उन्होंने तो मदर का नाम अजीजा है और माशाल्लाह से हयात है एटी प्लस अलहमदुल्ला तो अलहमदुल्ला शी इज एंजॉइंग गुड हेल्थ वो बाकी विदेह जो चीजें हो जाती हैं बिल्कुल तो इस तरह है और मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ मेरे दो और भाई हैं बाके तेहान आप लोग जो भी इसको देख रहे हैं या सुन रहे होंगे वो डेफिनेटली पीटीआई से ताल्लुक है पहचान खान साहब से ताल्लुक उससे छोटा जो है इर्शाद नाम है इर्शाद हुसैन तो वो था मेरिट इर्शाद की भी एक बेटी है बाकर का एक बेटा और सिस्टर्स और सिस्टर्स दो है मेरी अख्तर एक है शीज मैरिड टू रियाज अली बाद के और एक बेनजीर शी इज मैरिड टू कल एजाज आर्मी में कर्नल है और आजकल लोग बदीन में होते हैं ठीक दो इधर ही रहते हैं इधर इस्लामाबाद में दो सिस्टर है और आपके मिसेज का नाम और किसी के मेरे मिसेज जो है ना नसरीन नाम है वो बलतित के तो शी इज डॉटर ऑफ मिस्टर नूदिल शाह उस्ताद उस्ताद नूदिल और वो मेरे भी उस्ताद है तो समहाव आई एम लकी मतलब मैं अपने टीचर की वो फनो ममित कुछ से मेरा ख्याल है दिराम सिंह के अंदर है हां दिराम सिंह नहीं दिराम सिंह में है है ना दिराम सिंह में है और इनका इनका अपने खानदान का कोई अभी नाम मुझे नाम जहन आ जाएगा मैं आप अपना जो है मतलब अगर देखें तो आप बर्चा हैं हम लोग ओवरऑल बर्चा और बर्चा के अंदर तीन ब्रांच तीन सेगमेंट है ना 
एक बात बड़ा कैन सुख तो मतलब वट वी हैव लर्न के जो हमारे दादा थे पढ़ दादा थे सुख तो वो यंगेस्ट थे शायद तो उन्होंने फिर उनसे हम लोग हैं तो उनको हमें सुकुस कहते हैं तो ओवरऑल हम भारत बरसाती हैं तो मेन जो गनिश है उसमें बरसाती होते और एक और वहां पे हैं चौथे हमारे वो बनिसा टिंग कहते हैं हम अच्छा वो खातून जो है हमारी एक शिलजिन जो है उनसे उनकी शादी हुई थी तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि हमारे जो बड़े थे पुराने जमाने के उन्होंने कहा हमारा चौथा भाई है जो एक्चुअली दामाद या समझ ले बहनवी था तो उनका ये हमारा मतलब भाई है जो था तो पार्ट ऑफ फसल रेल रमल कुछ भी झारखंड में है रेल रमल जो है ना वो गिरम है ये जो है ना जो गिरम जो इस तरफ है वहां पे उनका है वो वहां सेटल हुए थे बर्चा जो है वो उसमें हुए थे और जो ये छिल गनिश कहते हैं ये करीम थे उनके साथ ना जो आदिल करीम आदिल करीम जो सिक्योरिटी और वहाँ वो वो लोग थे उधर वहाँ पे वो लोग हैं तो इस तरह दिस इज हाउ मतलब वो सेटलमेंट अपने गिराम जिसको हम कहते वो वो शनो कुछ ना शनो कुछ नहीं शुक्रोशन हाँ वही उसी के और शल जो है ना दैट रिप्रेजेंट ड्वेलिंग एरिया अच्छा जी हाँ तो जैसा कि ऊपर है शनो कुशल ना शनो कुशल में है आ, वो ये अलग है ये ठीक है।, है अपने बच्चों का अगर बता दे कितने बच्चे हैं आपके बच्चे मेरे छह बच्चे अच्छा माशाल्लाह जी तो बेटा सबसे बड़ा है मेरा वो सनाम हैदर नाम है इसका तो अभी मतलब इस यहाँ पे कोई वो उसमें अपने लगा हुआ है जॉब कम सम प्रोजेक्ट्स पे है तो वो ही ही प्लान्स टू गो टू जर्मनी उसके लिए अभी वो कर रहा है जस्ट वेटिंग इस अप्रैल में वो करेगा उसके बाद बेटी है मेरी लारे शी इज मैरिड लारे और नो डाउट हाँ नो डाउट लारे जहरा तो उसकी माशाल्लाह बेटी भी है एक छोटी तो वो उसके मियाँ लंदन में होते हैं और सॉरी वॉशिंगटन में होते हैं तो वहाँ पर सेटल हैं तो अभी वो शीज वेटिंग वो भी पीएचडी कर रही है टर्की में माशाल्लाह तो अभी बस शीज वेटिंग फॉर वो जो अमेरिका के पेपर वगैरह किस सब्जेक्ट में वो कर रही है ये सोशल साइंसेस का ही है लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट बेटी मेरी आई एम जहरा है और आई एम जो है ना शीज डूंग मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में इटली में माशा तो वहां पे और उसके बाद नेक्स्ट बेटी है मेरी फिर अगेन रिबाल जहरा तो वो ग्रेजुएशन कर रही है रिबाल जहरा रिबाल हाँ रिबाल जी क्या मानी है रिबाल रिबाल इज बहादुर ओके ये अरबी है अरबी तो ये जो है ना इधर है तुर्की में एक सिटी है कैसरी के नाम से तो वहां पे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बिजनेस में कर रहे हैं ये चार का बड़ा बच्चों का ग्रुप है तो छोटे दो बच्चों का ग्रुप है वो एक बेटी है तथीर जहरा शी इज इन सेवेंथ और बेटा है यंगेस्ट तथीर तथीर ठीक है पाकिजा तो बेटा सबसे छोटा है तेहान हैदर वो फोर्थ में और अपने जो ना बचपन के हवाले से कुछ बता दे प्राइमरी लेवल एजुकेशन मिडिल फिर मैट्रिक फिर जाना किस तरह से मूव किया और जाके एयर कॉमोडोर तक बहुत इंटरेस्टिंग खाली कॉमोडोर नॉट डी एयर कॉमोडोर बिकॉज एयर कॉमोडोर इज इन एयर में कहा अच्छा सॉरी नहीं नहीं सॉरी 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 वो उस दिन वो एयर कॉमोडोर हिसाब से मेरी बात हो गई थी ना शायद वो उस हिसाब से उसमें शॉर्ट में आपको एक रन डाउन दे देता हूँ शॉर्ट ऑफ एट तो मतलब हमारे गाँव में ना घर के साथ ही स्कूल था तो वहां पे दाखिला ली और बिकॉज वो डीजे स्कूल डीजे था डीजे स्कूल में तो हमारे उस्ताद होते थे अल्लाह ताला उनको जन्नत दे हमने जितने भी हमारे गांव के हम लोग हैं ज्यादातर हमने उन्हीं से पढ़ा हुआ है तो उस्ताद सादिक तो वहां पे हमने दाखिला ली एक ही टीचर होते थे एक ही कमरा था उसके अंदर हम पांच क्लासे होती थी 
तो वहाँ से फिर पांचवी करके फिर हम जाते थे करीमबाद हाई स्कूल में तो छठी में ना सिक्स क्लास में तो करीमबाद हम गए हैं और अनदर नौ फाइव इयर्स सिक्स से लेकर मैट्रिक तक वहाँ पे किया तो लेकिन उसमें जो एक थोड़ी सी बताने की जो ना जरूरी चीज़ ये है कि मेरे फूफा थे फादर के फर्स्ट कजन भी थे फूफा भी थे मतलब आपस में इंटर मैरिज रिलेशनशिप्स बहुत हैं तो वो जो है नन्नायूब हम जब यूब और मेजर के फादर बिल्कुल वो बहुत पढ़े लिखे हैं वो बहुत मतलब तो वो बहुत स्कॉलरली टाइप के थे वो तो बिग नेम बिग पर्सनालिटी तो उस वक्त ना बचपन में वो साफ जहर है वो घर पे तो वो मुझे ना पढ़ाते थे इंग्लिश में वो ए बी सी इस तरह घर का जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो उस वक्त प्राइमरी स्कूल में तो इंग्लिश का चक्कर ही कोई नहीं देता था जब हाई स्कूल में जाते थे छठी में ना ए बी सी वगैरह पढ़ाते थे तो वहाँ से स्टार्ट होता था तो बाय द टाइम में मतलब होता ये था कि रात को ना लोग आते थे अंकल के पास वो बैठते थे गपशप करते थे वो जिसको हम गरीब से कहते हैं तो उस वक्त मतलब मुझे अंकल ने इतना तैयार किया था इंग्लिश में कि वो मुझे ना कोई बुक दे देते थे मैं उनके साइड पर ना कोनी उसके ये टांग के साथ बैठ जाता था मुझे कहते थे वो सफा बता थे यहाँ से पढ़ना शुरू करो तो मैं ना मुझे उन्होंने ट्रेन किया था आहिस्ता आहिस्ता मैं वो बुक पढ़ता रहता था वो गपशप करते थे बाकी लोग सुनते थे तो ये सुनते रहते थे बाकी उसमें पार्टिसिपेट करते रहते थे ये सेंटर होते थे साउथ सो दैट इज हाउ आई यूज टू I I I had learned to by the time I went to high school so I was very good in English ना उसको लिखने बोलने आई कुड अंडरस्टैंड कंपेरेटिवली तो उस वक्त जो आठवीं मतलब नाइन्थ और मैट्रिक के जो लोग जिनको इतनी अंग्रेजी आती थी उतनी मुझे छठी में आती थी तो उस वजह से थोड़ी सी मुझे स्कूल में प्रोमिनेंसी मिल गई सो यू कैन से आई टूक एडवांटेज ऑफ दैट दो आई मे नॉट है गुड इन अदर सब्जेक्ट बट ओके इन द क्लास आई डिट वेल अपने उसमें जो भी था तो देन फिर मैट्रिक में मुझे आई हैड टू शिफ्ट टू गिलगित इन लास्ट टू और थ्री मंथ्स बिकॉज हमारे साइंस टीचर किसी वजह से ना इवेंट टू कराची सो दे वॉज नो टीचर तो एग्जाम से पहले फिर मैं गिलगित गया वहाँ से बहर आई क्वालिफाइड मैट्रिक वो किया अच्छे उससे नंबरों से उसके बाद ये नाइनटीन एटी में उसके बाद जब रिजल्ट रिजल्ट आया तो मैंने देन आई अप्लाइड तो मैंने बेसिकली आर्मी के लिए अप्लाई किया नेवी का पता ही नहीं था बिल्कुल आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट नेवी ना एयरफोर्स का पता था ना मतलब वो चलता ही नहीं था नाम ना उस माने में ना एयरफोर्स का ना नेवी का वह आर्मी के लिए चलता था तो मैंने वो आर्मी के लिए अप्लाई किया और करके बहरहाल वो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ मेडिकल पहले किया क्वालिफाई करते करते पहले <laughs> तो उसके बाद फिर मुझे ना वो फिर मैं लाहौर चला गया फादर थोड़े से बीमार थे तो मैं कजन थे मेरे सफर वो उधर होते थे गवर्नर के साथ तो वहां चला गया तो जो मेरा एड्रेस था कम्युनिकेशन का वो गिलगित में था क्योंकि कलहादी साहब उनके पास एड्रेस था मेरा ना तो मैं उधर रहता था वो, क्या थे? वो मेरे जो मेरे कजन है फर्स्ट कजन है जो उनकी वाइफ है ना फूफी की बेटी अच्छा अच्छा ठीक तो वैसे भी हमारी हमारे फैमिलीज बहुत क्लोज हैं वो एक ब्रॉडर फैमिली उसके अंदर है तो बल वो मल्टीपल इसी तरह की वो हैं तो वहां था तो वो उनके पास फिर आया मैं लाहौर में था तो मुझे चॉइस आया कि जी मैं नेवी में ज्वाइन चाहता हूँ या एयरफोर्स में एज ए इंजीनियरिंग कैडेट इंजीनियरिंग के लिए नॉट एज डी इंजीनियरिंग के लिए या आर्मी में तो तीनों का ना किसी एक का बता दे और उनके डेट्स थी कि इसका इतना इसका इधर है इसका इस तारीख को होगा तो कल साहब ने वहां में मैं कहीं फोन शून किया मैं फादर से बात की उस वक्त अच्छा मुझे इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी फ्रेंकली तो फादर ने कहा वो कल साहब ने भी ये कहा शायद काकू जफर ने भी ये कहा मेरे जफर ने यार नेवी ठीक है नेवी में कोई नहीं इसको नेवी भेज दे सारे आर्मी में है ना 
तो दैट इज हाउ आई एंडेड अप इन ओके सो वन डे आई केम टू नो कि मैंने 22 फरवरी 1981 को कराची ज्वाइन नेवी ज्वाइन करना है सो आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर इन ट्रेन वहां गया पहले तो समंदर देखा बोट में बिठाया उनका अच्छा दी सो आई एंडेड कैसे लगा मतलब पहले मर्तबा समंदर देखने पे अब कोई इतना नहीं खास मतलब हाँ मतलब वाले हुआ था वॉल्यूम और हमारे साइड में तो इस तरह से वो नहीं था ना तो मतलब लैंडस्केप की मैं बात कर रहा हूँ नहीं मतलब वो कोई वो होता ना कि आपको शॉक मिला हो कि अच्छा ये है इस तरह नहीं उस तरह का नहीं मतलब आई आई डोंट रिकॉल हैविंग एन स्पेशल फीलिंग व्हेन आई सो द सी बस ये था कि एक जगह से वो बोट और मैंने कहा जी बोट अच्छा मैंने कहा यार समंदर ही होता है कि कश्ती है तो वेंट अक्रॉस और वो फिर वहां पे ये सारा हुआ तो इस तरह करके ना वो फिर वहां पे अपनी जो हमारी ट्रेनिंग थी वो पूरी हो गई और फिर इंदरते लाइफ स्टार्टेड इन दी और नेवी में एक बहुत ही मतलब एक डिफिकल्ट लाइफ होती है आपको बाहर से बड़े सफेद यूनिफॉर्म ये वो आपको बड़ा बट इट्स वेरी चैलेंजिंग मतलब आपको आपको जनरली आर्मी वाले नजर आते हैं मुश्किल जगहों पर सर्व करते हैं बर्फ में पहाड़ पे जंगल में बेहबान में उसके बाद आप एयरफोर्स को देखते हैं हवा में मतलब जहाज इतना स्पीड में आ रहे हैं ये है वो है लॉट ऑफ अट्रैक्शन इन इट ना मतलब ग्लैमर आपको नजर आता है अभी जहाज आ रहे हो तो नेवी आपकी नजरों से औजल होती है ठीक है ना तो उसकी जो है ना जो भी चीज है नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या कैसे है तो बस अभी कुछ शेयर कर ले उस हिसाब से तो उसमें ये है कि हाँ जी उसमें मसला ये होता है कि अनस्टेबल प्लेटफॉर्म है आप जहां है आपके नीचे जो जमीन है वो अनस्टेबल है समझ गया तो जितना समंदर खराब होगा उतनी अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो अब मसला ये होता है कि आप कहीं पे है बीमार हो जाते हैं किसी वजह से फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल सा बताता हूँ कि कोई आदमी है वो ट्रेवल करता है गाड़ी के अंदर बस के अंदर ट्रक के अंदर किसी भी चीज में उसको ना वो सिकनेस हो जाती है उल्टियां हो जाती है यार वो चक्कर आ रहे हैं ठीक है अच्छा गाड़ी रोक लेंगे ठीक है ना यार दो घंटे का सफर था खत्म हो जाएगा ठीक हो जाएगा यही चक्कर जो ना आपको जहाज में भी आते हैं हवाई जहाज में कई लोगों को जहाज में आता है अब उसको पता है यार ये ज्यादा ज्यादा दो घंटे का डेढ़ घंटे का दस घंटे का पांच घंटे का बर्दाश्त कर लोग जाएंगे बहुत ज्यादा हुआ तो अठारह घंटे में जाएंगे आप मतलब यही है ना यहाँ से कनेडा अमेरिका की फ्लाइट अठारह घंटे की फ्लाइट होती ये मैक्सिमम ऐसे ही हो सकता है लेकिन जो ना समंदर में प्रॉब्लम यह कि आप जाते हैं महीनों के लिए और आपका प्लेटफॉर्म जब अनस्टेबल हो जाता है ना तो आप ना कोई दवाई है अच्छा ना कोई चार घंटे की बात है या अठारह घंटे की बात है या दो दिन की बात है आपको पता है दो महीने आप, और आपका प्लेटफॉर्म स्टेबल नहीं हो रहा अच्छा आपकी जगह पे ड्यूटी करने के लिए दूसरा बंदा भी नहीं होता ये भी नहीं है ना अल्टरनेटिव नहीं होता बिकॉज अच्छा आपने अपनी ड्यूटी करनी है तो आपके लिए एक और बंदा नहीं रखा होता जहाज भी इतनी गुंजाइश नहीं होती तो आपके जो काम है आपने वो काम करना है और इसी तरह हर बंदे का है ये तो मतलब ढाई सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ जो भी हैं छोटे जहाज हैं उसमें साठ सत्तर भी होते हैं तो उनमें जो क्रू है उनका अपना अपना काम है उसका अल्टरनेट बंदा कोई नहीं होता तो आपने काम करना है उल्टियां करनी है काम करना है तो उस हिसाब से अगर आप देखें ना तो यू गो अगेंस्ट दी यानी फितरत के खिलाफ एक काम कर रहे होते आप ठीक है ना मतलब नेचुरल नहीं है ना कि आप पानी में रहें वो जो कहते हैं कि मतलब आपने जो जिक्र फरमाया कि भाई मतलब अनस्टेबल होती है फ्लोर या जमीन तो वो मिसाल दी है कि यानी पाओ के नीचे से जमीन का निकलना हमेशा जमीन निकलते रहता है तो इसी तरह जो है ना वो जो है ना दैट इज अ वेरी टफ लाइफ सिर्फ इसी चीज को सोच रहे ना कि आपको मोशन सिकनेस हो रही है एंड देर इज नो रिलीफ फॉर इट एंड यू हैव टू लिव इन दैट फॉर टू मंथ थ्री मंथ तो मतलब ये तो एक एंगल है उसके अलावा फिर डेफिनेटली बहुत एंगल्स हैं आइसोलेशन है बहुत मतलब और बहुत सारी चीजें हैं तो इस वजह से जो है ना वो और कॉन्सिडेंटली मेरी अपनी लाइफ ऐसी थी कि मेरे समंदर में टाइम ज्यादा है लोगों का नहीं होता ज्यादा यानी मेरे हमारे जमाने में मेरे साथ के लोगों का सात आठ साल मैक्सिमम टाइम होता था समंदर में अपने कैरियर का 
ठीक है ना तो मेरा है तकरीबन कोई साढ़े पंद्रह साल ओ माय साढ़े पंद्रह साल तक समझ लें वो मेरा समंदर में और, और उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये हुआ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने डिफरेंट साइज के जहाजों को कमांड किया हुआ स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट ऑफ द नेवी तो मैं सारे जहाजों में कैप्टन रहे क्या कहते थे उन जहाजों को डिफरेंस है, है कोई कला पहले हाइड्रोफाइल कहते थे जो सबसे छोटा होता था वो हाई स्पीड होती है तो उसका एक छोटा सा स्क्वाडन होता उसका मेन चार्ज था okay. वो हाइड्रोफाइल्स का उसके बाद फिर गन बोट होती है mm-hmm. फिर मिसाइल्स बोट है ठीक mm-hmm. है ना उसके बाद फिर कॉर्बेट कहलाता है mm-hmm. कॉर्बेट के बाद फिर फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर्स कहलाते हैं उसके बाद फिर जो है ना कॉम्बेट सपोर्ट शिप है या ऑल टैंकर जिस तरह कहते हैं वो है तो वो जो कॉम्बेट सपोर्ट सबसे बड़ा जहाज ने भी है ना इवन आज भी सबसे बड़ा वही है ना सर उसको मैंने कमांड किया हुआ तो इसी तरह नीचे एक जुल्फकार फ्रिगेट वहां पे उस पर उसको कमांड किया फिर एक कार्बेट को मैंने कमांड किया नुसरत के नाम से फिर गन बोट्स मैंने दो तीन कमांड किए हैं जिसमें गिलगित भी था पिशीन था गिलगित था हाँ लाहौर था अच्छा अच्छा तो इसी तरह हाइड्रोफाइल्स किया था तो ये जो टाइम है ना मेरे को आठ साल का कमांड का टाइम है ऑलमोस्ट एट ईयर्स सो दिस इज अ वेरी यूनिक प्रिविलेज ऑनर की मुझे मिला कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले बिकॉज आप जो ना वो सी ओ कहलाता है ना जो आर्मी में क्योंकि आप आर्मी के नॉर्मली सुनते हैं तो सी ओ तो वो कर्नल होता है डिफरेंट कर्नल mm-hmm. तो ये जो हमारा है जो छोटा जहाज हो दरमियाना हो बड़ा जहाज जो भी हो ही इज कॉल्ड ए कैप्टन तो मैं वो लेफ्टिनेंट रैंक का मतलब आर्मी के कैप्टन के बराबर के रैंक का होता था लेकिन यू शू बी कॉल्ड ए कैप्टन ना और आप सीओ होते हैं उसी पावर के साथ इंटरेस्टिंग जिस पावर के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सीओ होता है वही पावर देखे अभी मतलब नाजरीन मेरे जैसे जो लोग है जो ले पर्सन है हमारे सामने कैप्टन मतलब वो इक्वल टू ज्यादा ज्यादा मेरे ख्याल सिक्सटीन ग्रेड का है पर दूसरे जो सरकारी इदारे हैं सेवनटीन सेवनटीन कैप्टन कैप्टन अच्छा तो अब वो जरा देख वो कैप्टन और इसके इस कैप्टन के दरमियान कितना फर्क है मतलब वो रैंकिंग के हिसाब से और काम के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अच्छा प्लीज तो इसी तरह है तो अच्छा दूसरा बार बहुत सारी चीजें लाइफ में हुई समंदर में हुई बहुत सारे वाकत आपको इतना टाइम नहीं है वो कि मैं उनको नरेट कर लूँ तो उसके लिए मैंने ट्राई टू फ्रेम सॉर्ट ऑफ ए बुक अभी तक कुछ लिखा है उसको मैंने वो बहुत चीधा चीधा छोटी छोटी चीजें वो इसी का हाँ तो इसका वो मेन टाइटल दिया हुआ है स्प्रिट ऑफ प्योरिटी कि हमारे जो पब्लिक है हमारे जो लोग है हमारी जो कौम है हमारे जो कस्टम्स है हमारे ट्रेडिशन है प्योर है ठीक है ना पीपल एंड आर थिंग्स तो उसका एक टाइटल देके फिर मैंने कहा कि ऑडिसी ऑफ हंजा बॉय दिस इज अब टाइटल तो आई लेफ्ट हंजा वेन आई वॉज अ बॉय ठीक है ना तो आई वॉज जस्ट तो बहरहाल वो मैंने जो चीज सर्विस में बहुत ख्याल रखी और बाद में मैं जितने भी अभी नेवी में अगर कोई सुन सुन लेगा इस टॉक को कभी अगर किसी को भी तो वो दे वुड एग्री कि मैं जब भी क्योंकि आई वॉज सीनियर इन द नेवी पहले हमारे एक होते थे वली साहब तो उनकी डेथ रिटायरमेंट एंड डेथ के बाद में सीएम मौत था सर्विस में तो वो मैं कोशिश करता था अपने जीबी के जो सेलर्स भी अदर रैंक्स के भी उनको इकट्ठा करके ना हमेशा ऑफिसर्स ऑफिसर्स को भी कि मैं उनको कहता था कि एडवाइस करता था कि यार हम लोग ना थोड़े से वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आर कंडक्ट ठीक है ना थोड़ी स्पेशल है हम ना बाकी लोगों की तरह नहीं है तो उसमें मैं हम हसार को यही कहता था कि भाई मैं कोई गलती करूंगा ना तो ये गलती इसहाक वल तेहान की नहीं होगी ये गलती होगी हंजा वाले की ये गलती होगी जीवी वाले की 
तो मेरा पूरा जो लोग है ना मेरे जो पूरी कौम है जो मेरा पूरा इलाका है मेरी एक गलती की वजह से बदनाम हो जाएगा तो मैं अपनी सर्विस में इस स्प्रेड पर रहा हूँ ये मेरी सर्विस में दिस वॉज द स्प्रेड दैट आई कैरिड फ्रॉम डे वन कि कोई ऐसा काम ना हो मुझसे कोई कोई भी छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी कोई ऐसी चीज मुझसे ना ऐसे हो कि लोग ये कह दें कि यार ये गिलगिते ऐसे होते हैं क्योंकि नॉर्मली बल्ती को भी हमजा वाले को भी पुनियाली को भी यासिंग वाले सबको गिलगिती कहते हैं लोग ना पाकिस्तान में तो वो सारे कहें यार ये गिलगिते ऐसे होते हैं मैं मतलब ये चीज में कोशिश की और अपने जितने भी थे जीवी के लोग उनको ये समझाता था मैं इसी तरह जो है ना दूसरी जो चीज मैंने देखी हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स जो है ना थे फौज में मैंने ब्रेक कर ले ना ना नो कंटिन्यू अच्छा कंटिन्यू तो मैंने जो एक चीज गौर मैंने देखी ना सर्विस में बस थोड़ा सा मेच्योर हुआ मैंने देखा और लोग रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मेजर रिटायर कर्नल रिटायर ब्रिगेडियर रिटायर्ड ये क्या चक्कर है इतना अच्छा ऑफिसर है और मैं अभी अंदर हूँ सर्विस में इधर ये कोई हमारे बड़े सीनियर लोग हैं ये मतलब ये कोई खास नहीं है ये हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर है ये भी उनसे अच्छे हैं वट इज द रीजन दे गुड नॉट प्रोग्रेस तो मुझे ना फिर फीलिंग मिली क्योंकि हमारे इंटर सर्विस बहुत इंट्रेक्शन होती है कोई कोर्सेज फलान ये वो तो फिर आर्मी से भी मुझे ज्यादा फीडबैक ये मिलती रही कि आर्मी में भी ऐसा जबरदस्त पहाड़ चढ़ने में अवसर जीवी का जबरदस्त गिलगिती हमजा वाला है भाई ये गिलगिती है जबरदस्त है लड़ने में जबरदस्त है हैं भागने में बहुत जबरदस्त है वो कहते थे पढ़ाई करते थे ना कहते हैं यार ये बात लाइक कहते हैं गिलगिती है ठीक है ना सो नॉट दैट दैट थिंग आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई बहुत शुरू में ठीक है ना तो वो हमें ये कह रहे हैं कि यार ये ये पढ़ाई चढ़ाई में ठीक नहीं है यानी वर्स्ट ऑफ दी पढ़ाई अगर फौज में एग्जांपल देना तो गिर है ओह माय गॉड ये उस मतलब एक फैक्ट है ना यू हैव टू एक्सेप्ट इट ठीक है लेकिन बहादुरी भाग दौड़ फिजिकल हर एक चीज में ए वन ऑनेस्टी ऑनेस्टी ठीक है हर चीज में उसमें है लेकिन मतलब आप एक एक हिसाब से मतलब मतलब वो माइंड अभी जो भी है ना मतलब विद इन मिलिट्री दे नीड टू चेंज माइंड अब आज के दौर में नहीं मैं पहले की बात करूं आज के मैं अपने टाइम की बात वही ना वही तो मैंने जब ये चीज पिक की ना कि ये है बहुत रिस्पेक्ट है ऑफिसर्स के हमारे हमारे जवानों की बहुत यहाँ के लोग रिस्पेक्ट करते हैं ऑनेस्टी में भी मानते हैं ऑनेस्ट बहुत अपराइट लोग हैं कैरेक्टर वाइज हर ट्रेड हर चीज बेहतरीन है बहादुर है हर लेकिन पढ़ाई शढ़ाई वगैरह का मामला नहीं है <laughs> ये एक कॉन्सेप्ट था कोर्सेज पढ़ाई के मतलब है फौज में कोर्सेज होते हैं नेवी आर्मी एयर फोर्स में इट्स मैटर ऑफ साफ कॉलेजेस ब्लैक करें ना प्लीज कंटिन्यू तो बहरहाल तो वो फिर ये हुआ कि मैंने कहा यार कोर्सेज नहीं कर सक रहे हैं लोग ठीक है फिर मैंने उन पर ना फोकस किया अच्छा फिर वो एक स्टाफ स्टाफ कोर्स किया जो कि सारे लोग करते हैं मैंने वॉर कोर्स पहला वॉर कोर्स में नॉमिनेट हुआ टर्की के लिए ओके वहां से एनडीयू वहां से मैंने किया एनडीयू क्या चीज है एनडीयू वॉर कोर्स करते हैं ना नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अच्छा इस तरह जिस तरह से अभी एनडीयू यहाँ पे इस्लामा एनडीयू है ना दुनिया में एनडीयूज होते हैं ना नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी होती है वहां पे जो कोर्स होता है वो वॉर कोर्स कहलाता है एंड दैट इज अ कोर्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए जर्नल एंड एडमिरल एंड मार्शल उस कोर्स के बगैर आप नहीं बन सकते दैट इज अ प्री रिक्वेस्ट सही 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 ठीक है ना तो वो मैंने फिर वो टर्की से किया टर्की से वापस आया फिर उन्होंने मुझे साल का होता है उसके ये होता ही साल का है उसके बाद मुझे फिर यहाँ पे मुझे एनडीयू मिला पाकिस्तान का मैंने यहाँ से किया यहाँ के हाँ साल का फिर यहाँ से जब मैंने किया उसके बाद फिर मुझे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी देन आई वॉज सेंट टू यूएस फॉर एनडीयू वॉशिंगटन से की तो मैंने तीन की आई एम द ओनली ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्म फोर्सेज नाइनटीन से आज तक किसी को मिले ना तो घर पे ना सेलिब्रेट करते हैं तो आपने जो एक माइंड सेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकते वो मैंने ब्रेक किया वो मैंने ब्रेक किया तो दिस इज वट आई वॉज ट्राइंग टू मतलब 
एक्सप्लेन कि ये हमारी जो है ना और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जब मैं पाकिस्तानी एनडीओ में इस्लामाबाद के एनडीओ में नॉमिनेट हुआ तो मेरे साथ उनसे क्या कोर ऑफिसर एनडीओ नॉमिनेट हुआ था आर्मी से वो था बिगड़े वाहिद तो ये क्या उसके बाद माशाल्लाह फिर अभी आए अभी तो माशाल्लाह हमारे जनरल्स बन गए अभी तो डीएस है एनडीओ में ना ये भांजे लगते हैं मेरे जनरल इनायत है वो जनरल नैकना में तो इनायत वहां पे डीएस रहा फिर कमांडेंट भी रहा है उधर एक वन ऑफ द बिंग्स तो अभी तो उस तरह का इशू नहीं और हमारे अभी यंग ऑफिसर्स हैं बहुत प्रोस्पेक्टिव हैं बहुत काबिल ऑफिसर्स हैं इंशाल्लाह सारे अभी आगे जाएंगे तो आई थिंक वो हमारे बड़े फिर उसके बाद हम लोग हमने वो चीज ब्रेक की आई थिंक हमें क्रेडिट ही आता है हमें ये क्रेडिट जाता है पहले तो मतलब अपने जस... आने वालों के लिए ना हमने एक जो है ना उनको वी शोर दम कि भाई ये हो सकता है यानी कि अगर देखे तो फौज हमारे हमजा और गिलित बलिस्तान का जो मतलब एक रिकॉर्ड अगर हम देखें इवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स में फ्रॉम यू कुड से या वी कुड से फ्रॉम मर्सनरीज टू सोल्जर्स डिफरेंट सब्जेक्ट देते हैं मतलब जो मास्टर्स एनडीयू में इस्लामाबाद में होता है वो वॉशिंगटन में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में होता है तो मैंने वहां से एम एस किया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के अंदर तो मैंने टर्की से जो किया हुआ है वो मैंने जो ना स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड डिफेंस उसके इंटरनेशनल रिलेशंस भी किया हुआ है इस्लामाबाद से जो मैंने किया हुआ है वो डिफेंस मैनेजमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी में किया तो इस ये तो इसलिए जो ना ये तो हमारे मेरे ख्याल हमारे जो ग्रुप का जो हमारे एज ग्रुप या हमारे जनरेशन की कंट्रीब्यूशन ये कि हमने वो रास्ता खोल दिया ठीक है ना अब मैं मुझे याद है ये जनरल एक हमारे हैं मैं जनरल क्या नाम है अलतित के हैं मुनीर सॉरी तो मैं जनरल मुनीर जो है ना अच्छा वो काफी मेरे जनरल जब भी तीन हो गए अच्छा के हाँ कौन तो एक नायत है मेरे जफर का भांजा है किन का मेरे जफर का अच्छा भांजा है उनका जी जी और एक और है मेरे जनरल नेक नाम वो भी भांजा है मेरे जफर अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये मुनीर है अलतर का और ये मतलब अपना मेजर जनरल डॉक्टर सलमान अली फिर वो मेडिकल साइट वो मेडिकल साइट पे वो पहले के तो ये जनरल मुनीर अभी मन तो जनरल मुनीर जब पहले मैं इस्लामाबाद में होता था एंड में इनका वाक्य बताता था ये एनडीए में नॉमिनेट हुए आए तो ये मेरे पास आ गए तो मुझे कहता है सर आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब ना मैं आपको ना एक खुशखबरी देना है मैं क्या हुआ है कहता है सर हम पांच जो ना जीबी के एनडीयू में आए हैं पहली दफा अभी देखें मैं जब एनडीयू में आया हूँ ना तो मेरे से पहले सिर्फ दो लोगों ने एनडीयू किया था जीबी से अच्छा कौन कौन था वो एक था जल हिदायत और एक था ब्रिगेडियर जाकिर वो बल्तिस्तान के ठीक है ना उसके बाद हम फिर मैं आया था मेरे साथ ये बिगड़े वाहिद हम दो इकट्ठे आए थे ठीक है ना मतलब आर्मी से वाहिद आया मैं वैसे मतलब नेवी से इस तरह से मैं आया तो हमारे बाद एक क्लास में पहुंच आए ओके वो काफी बार तो अब मतलब माशाल्लाह अभी भी इस वक्त भी एक कर रहे हैं वो उनका बेटा है ना कर्म मस्ती बेग का हामिद जो है छोटा मतलब वो कर रहे हैं तो अभी एक हमारा वो करके गया है वो मेरे कजन ही लगता है अलिया बात का नेक्स्ट वो मेरे जनरल बनेगा सोड ऑफ ऑनर अपनी क्लास का तो इस तरह जो ना ये है 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 यंग 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 अभी सीनियर नहीं है तो इस तरह है फदल भाई और बस इसी तरह फिर वो दूसरी तरफ फिर हमें फोकस ये भी रखा कि फौज में होता ना कि आपके एक तरफ काबिलियत एज एन ऑफिसर दो चीजें चाहिए होती है एक आप काबिल हो कोर्सेस करें दूसरा आप बुजदिल ना हो बहादुर हो ठीक है बहादुरी आप आप बहादुर हो तो बहादुर को ही आप खड़े होकर सीना तान के लोगों से लड़ता तो नहीं है ना रोजाना बहादुरी होता है जब वेन टाइम कम्स तो हाउ यू शो यूर ट्रेड अपने कैरेक्टर को कैसे दिखाते हैं तो अल्लाह ने ऐसे मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी तो मेरे पास मुझे एक ऐसे सिचुएशन में मैं आ गया था कि 
आई वॉज आई वॉज कैप्टन ऑफ शिप तो वो मतलब एक मिडिल मिडिल साइज का जहाज था उसका मैं कप्तान था तो कोई इरानियन शिप जो ना डिस्ट्रेस था वो गुम हुआ था गुम गया हुआ था उन्नीस दिन से तो आई वॉज टास्ट टू गो लेकिन टाइम आई लेफ्ट कराची हार्बर तो मेरे जहाज का जो स्टेयरिंग सिस्टम है ना जिसे जहाज चलाते हैं वो खत्म हो गया तो बहुत ज्यादा समंदर रफ था अगस्त का महीना था तो बहरहाल वो फिर आई हैड टू डिसाइड कि शुड आई गो बैक कोई और आएगा तो या मैं किस तरह से मतलब वो स्टेयरिंग वो होता है जो माना ना एक वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक तो वो पीसीबी अटैच होता तो उसमें कोई वो इंसिडेंट हुआ कोई फायर करना तो उसके वो जल गया तो वो देर वॉज नो अल्टरनेट तो वो स्टक हो गया तो अब ये तरीका था कि आप वापस चले जाए हार्बर में मतलब आपको खेच खूंज के ले जाएंगे तो बार लाई टू बी डिसीजन आई सर डायल गो तो वो इंजन से ना जितना भी मुझे मतलब सीखा हुआ था नेवी में जब जो जमाने था कि मैं मेजर रैंक में था लेफ्टिनेंट कमांडर कहते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर और आई वॉज ए कैप्टन ऑफ द शिप नुसरत नाम था शिप का तो बार वो मैंने आई वॉज वेरी लकी आई लोकेटेड द शिप वहां पहुंच गया मैं रात लोकेट किया उसको और काफी समंदर खराब था किसी संभव I managed to transfer those uh, crew अपने जहाज पे अनकॉन्शियस थे वो तो उनको होश होश में ले आए और फिर उस जहाज को अपने साथ बांध के मैं टो करके ले वर्ल्ड रिकॉर्ड एज फार एज दी उसका मेरीन हमारे उसकी बात है लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको रिकोगनाइज इसलिए नहीं हो सकता है इवन हमारे जो हमारा जो मेरीन एंड सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज उसमें था मैं एम एस ए कहते हैं तो उन्होंने लेटर भी लिखा वो गिनीस वालों को तो उन गिनीस ने कहा कि जो भी हमें रिकॉर्ड बनाना होता है तो हमें मौजूद होना चाहिए वहां पे तो हमने हम आपको इधर ले आते या हम जो आगे रेस्क्यू करते तो बहरहाल वो तो वो उतना इम्पोर्टेंट चीज थी तो उस पर दिन प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवॉर्डेड में विद अवॉर्डेड तमगा वसालत तो वो मिला उसके बाद फिर विदिज ऑफ टाइम और इस तरह अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे तो मुझे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की तरफ से भी कोई तीन लेटर ऑफ कमेंडेशन मिले तो एक सुनामी में हम लोग मैं और अभी ये पिछला हमारा चीफ था न्याजी नाम सुनाऊंगा आपने अमजद न्याजी तो मैं एक क्लासमेट है ये तो हम दोनों वो एक शिप का कैप्टन था मैं एक का तो हम शिप लेके गए हुए थे टू थाउजेंड फोर में हाँ हम कोई ट्वेल्थ कंट्रीज में गए हुए थे तो वेन वी क्रॉस्ट इंडोनेशिया नीचे से आए हम मालदीव Hmm. तो मालदीव के पास जो ना हमें भी सुनामी स्ट्रक oh तो बहरहाल <coughs> उसमें ये हुआ कि मालदीव वालों को फायदा हुआ क्योंकि अब तो मालदीव में काफी तरक्की कर गया उस वक्त उनके पास एक जहाज भी नहीं था नॉट ए सिंगल हेलीकॉप्टर तो मेरे शिप पे बहुत बड़ा एक लार्ज साइज हेलीकॉप्टर होता था hmm. सीकिंग कहते हैं हम या आर्मी का आपने बड़े से जो मोटर से हेलीकॉप्टर है वो देखे होंगे उस साइज का है तो, तो दूसरा जहाज था ये न्याजी का जिस जहाज था वो फ्रिगेट था उसके ऊपर एक छोटा एल्बेट कहते हैं हम जो हेलीकॉप्टर था तो वहां पे काफी तबाही हुई मालदीव में तो हम उनको ना काफी हेल्प किया काफी रेस्क्यू किया हम गए तो तीन दिन के लिए थे लेकिन फिर हम दस दिन वही रहे मीन वाइल इंडियंस भी आ गए तो हमने इंडियंस के साथ कंबाइन हमने फिर वो करके ऑपरेशंस करके उनको काफी क्योंकि वो सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे एटॉल्स हैं तो काफी सारे लोगों को रेस्क्यू किया और बहुत हेल्प की उनको हमने तो उसमें भी हमें जो है ना वो लेटर ऑफ कमेंडेशन मिले थे मुबारक तो इस तरह जो है ना कुछ अपॉर्चुनिटीज लाइफ में ऐसी ले जहां पे मतलब वेन द चैलेंजेस कैम अलहमदुल्ला मतलब उसको अच्छी तरीके से भी मतलब वो उस तरह का हुआ कोई कोई ऐसी किसी जगह पे एम्बेसिंग या इस तरह की चीज नहीं हुई या कोई लोग बात कर रहे तो हमारी सर्विस जो है अनलाइक आर्मी नेवी जो है ना छोटी सर्विस है इसी तरह फोर्स तो नेवी में अपने टाइम में अब तो मुझे निकले हुए काफी टाइम हो गया दो हजार अठारह में मैं रिटायर हुआ था तो छह साल हो गए लेकिन अपने टाइम में टाइम में जो भी लोग हैं जो भी हैं तो हमारा ये होता है कि हम 
कोई बंदा अच्छा रहा होता है सर्विस में बुरा रहा होता है दोनों का पता चलता है तो यू ऑलवेज गो विद दैट रेपुटेशन तो आप किसी से भी पूछेंगे कोई बंदा बुरा था उसको कभी भी लोग नहीं कहेंगे कि वो अच्छा था ठीक है ना तो वो बिकॉज द होल सर्विस नोज यू क्योंकि छोटी सर्विस है ना तो उस वजह से हम एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं खासतौर पर ऑफिसर्स का तो इसलिए अलहमदिल्ला मतलब आप नेवी में अभी मतलब अभी तक तो एटलीस्ट मेरे भी जो भी तजर्बा है या जो मुझे लोग बताते हैं कि मतलब पीपल रिमेम्बर में गुड वर्ड्स तो अल्लाह की मेहरबानी से माँ बाप की दुआएं और बाकी बस यही कोशिश की है कि सिंपल रहे ठीक है ना अपने उस पर और बहुत ज्यादा अपने आप को खींचने की ये वो हाँ हमारे जो जीबी के ऑफिसर्स हैं अगर कोई ऑफिसर इस टॉक को अगर कोई सुन लेता है खासतौर पर सर्विंग ऑफिसर और दिस इज वैलिड फॉर द पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए भी और किसी भी इदारे में कोई ऑफिसर है हमने ना बैलेंस रखना होता है जिस तरह मैंने बताया ना कि हम हमारे कोई अच्छा काम बुरा काम यहाँ के लोगों को मिलता है कि मसलन वलीद ने फहीम ने अनवर ने इबरार ने ये काम किया खराब किया अच्छा किया बुरा किया अच्छा था बुरा था लेकिन हमारी जब बात आती है जीवी के लोगों की सिर्फ उनका की बात नहीं कर रहा जीवी की तो वो मतलब ये नहीं होता इसहाक ने बुरा किया फजल ने बुरा किया मजदक ने बुरा किया वो होता है यार ये गिलगित बड़े बड़े बुरे हैं जर्नल ये कहा जाता है यार ये हंजा वाले ठीक नहीं है या फिर मुमकिन है कि चित्राली भी कोई कहते होंगे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे वो नॉर्मली चित्राली तो कोशिश हमारे साथ ही मिलाया जाता है ठीक है तो इसलिए हमें मतलब ये जो एम्फोसिस था ना कि यार गलत ना करें पता चला पूरे कौम ही बदनाम कर दिया आपने एक छोटे सी हरकत करके ठीक है ना तो इसी तरह जो है यही नोशन ये नहीं कहा जाता कि ये किसी पंजाबी ने सिंधी ने बलोची या पठान ने किया नेवर नहीं होता मैंने आपको बताया ना उसमें होगा फजल फजल खराब है जो ना मजदक खराब है हिसाब खराब है अगर वो उधर के हैं मतलब इसका मतलब कि एथनोसेंट्रिज्म की इंतहा है एक्सट्रीमिज्म <laughs> एक्सट्रीमिज्म भी अब कह सकते हैं ले वो क्योंकि बलोची ऑफिसर हमारा मतलब बलोची हमारे सर्विस में नहीं होते हो सकता है बलोची होता है क्योंकि वो भी आउटस्कर्ट है ना मुजाफाती है ना हो सकता है उनको भी कहते हैं हो सकता है समझ गया लेकिन जो है ना पठान पंजाबी सिंधी मुजाफाती नहीं है उर्दू स्पीकिंग दे आर ऑफ द लैंड ना तो इनका नहीं होता कि भाई ये मतलब एक बंदे के खराब की वजह से पंजाबी सारे खराब हो गए ऐसा नहीं होता तो हमारे इस तरह होता है यार ये गिलगित होते हैं ऐसे ऐसे कहेंगे ठीक है ना अब मैंने बताया ना अच्छा मैं मुझे सांस चढ़ता है भागने में वो हो रहा है लेकिन वो कहेगा ये गिलगित भागता बहुत अच्छा है ठीक <laughs> है तो आपकी एक रेप्यूट बनी हुई है ना समझ गए ये चक्कर इसी तरह ना हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है मोस्टली ये फाटा शाटा पठान जो रूरल एरियाज के उनके साथ भी है और ये प्रॉब्लम उनके साथ भी है वो जो बलोची है ठीक है ना उन लोगों के बाकी उनके साथ तो कम है हमारे साथ ज्यादा है वो क्या है वो ये है कि हमने ना बड़ा एज एन ऑफिसर बहुत बैलेंस रखना होता है विद आर डोमेस्टिक लाइफ और सर्विस लाइफ ठीक एग्जाम्पल बताता हूँ मतलब मैं आपको ना ब्रिगेडियर की नहीं बता रहा कमांडोर की नहीं बता रहा ना मैं कर्नल की बता रहा हूँ ना मैं कैप्टन की बता रहा मैं आपको बता रहा हूँ लेफ्टिनों की मेजर्स की कैप्टन की नीचे जूनियर में शुरू ये टाइम है ना जब शादी होती है अच्छा आप शादी हो गई हुंदा से एक लड़की उठा के अब ले आया शादी करके ठीक है ना अब आज की लड़की जरा डिफरेंट है हुंदा की उस वक्त की जरा डिफरेंट थी ठीक तो लेस एजुकेटेड अनअवेयर ठीक है ना लेस कम्युनिकेशन लेस सोशल अब आते हैं इसी तरह पुनियाल की होगी इसी तरह चिलास की होगी इसी तरह जो है ना क्या नाम है यासीन की होगी इसी तरह स्कर्दू की होगी खरमान की होगी पल जिधर अच्छा अब वो अफसर आया अपने वाइफ को ले आया कोई छोटा सा मकान सर्विस में दे दिया आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी अब क्या होगा उसके बाद आएंगे आपके रिश्तेदार एक वो क्यों आ रहे एक तो आ रहे मिल छिल के चले गए बहुत अच्छी बात है लेकिन वो आ रहे बीमार हैं ठीक है ना 
कोई चाचा है कोई ससुर है कोई वालद है कोई मतलब चलो पेरेंट्स अपना तो है पर ये हर एक के साथ इसी तरह दूर के रिश्ते हमारे क्योंकि रिश्तेदार हमारे तो फर्स्ट रिलेशन तो हम रिश्तेदार कहते ही नहीं है वो तो घर वाले हैं हमारे रिश्तेदार तो कबीला होता है एग्जैक्टली या इलाका होता है ठीक है ना फिर क्या होगा तो अब जो ना अब एक आप सीनारियो ले लें कि अफसर के पास उसके रिश्तेदार आ गए अच्छा अब रिश्तेदारों को अस्पताल का सही नहीं पता ठीक है ना या बेगम बीमार हो गई या कोई सास बीमार हो गया या वालदा बीमार तो आपने जाना है ठीक अच्छा हो सकता है गाड़ी भी ना उस जमाने में ये मसला होता था अब मतलब अब भी दो किस्म के जीबी के लोग हैं एक वो है जिस तरह मेरे बच्चा है मेरा बेटा है अगर मेरा बेटा सर्विस में होगा ना अभी हो गई उस पर गाड़ी होगी लेकिन अगर एक बच्चा ऐसा है जो मेरे मतलब किसी कजन का है जो गणेश में रह रहा है ठीक है ना उसकी कोई इतनी अच्छी जॉब नहीं है कुछ नहीं है उसने अपने बेटे को नेवी में भेज दिया या फौज में भेज दिया तो अब वो अभी भी ना ही इज अनेबल टू प्रोवाइड ए कार टू हिस्सा ठीक है ना तो भला वो अफसर बन गया ऐसा कोई कार नहीं दे सक रहा जिस तरह मेरे बाले नहीं दे सक रहे ठीक है ना तो इसी तरह जो ना वो अभी भी एक सेगमेंट पूरा ऐसा है हमारा ठीक है ना और मेजोरिटी है ये सही तो अब क्या होगा वो कहीं मतलब वो खुद उसको रोकना पड़ेगा दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ेगी अच्छा अब एक जहाज है शिप है उस पे है चालीस अफसर इसी तरह एक स्कॉडन है उसके अंदर है पच्चीस अफसर आर्मी की एक यूनिट है उसके अंदर है बीस अफसर उन सब का ना एक एक सीओ है उनके ऊपर कमांडिंग ऑफिसर है अब उस पूरे महीने में ना एक ऑफिसर है वो छुट्टी लेता ही नहीं है ठीक एक महीना गुजर गया कोई अफसर छुट्टी नहीं रहा लेकिन एक अफसर ऐसा है वो मुंह नीचे करके ना हर तीसरे दिन जाता है और महीने में दो दो वो कहता है सर वो सीएल चाहिए भाई किस लिए सर वो वाइफ को लेके जाना है सर वो गांव से ना फ्लाई हुए तो उनको लेके जाना है सीएल ठीक है ना तो सीएल का मतलब यू आर नॉट अटेंडिंग दैट ऑफिस ऑन दैट डे ना बस सिंपल वेरी सिंपल उसको पी जो भी कहते ना अब आप बताए कि उस अफसर का महीने के बाद कैसा इंप्रेशन होगा कि अब चालीस अफसरों में से एक अफसर है जो बार बार छुट्टी ले रहा है दो दिन ले लिया उसने महीने में जिसने पच्चीस में से एक ने ले लिया सिर्फ बाकी नहीं ले रहे हैं अच्छा बाकी इधर के लोग क्यों नहीं ले रहे बाकी इधर के लोगों के अवेयरनेस बहुत ज्यादा है इनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ए, ये जो खातन भी शादी करके ले आते हैं दे आर वेल मतलब इन टू दिस दे नो कि हॉस्पिटल जाना है कैसे चले जाना है ठीक है ना इनके पेरेंट्स नहीं जाना है किस तरह जाना है वो उनको और भी रिसोर्सेज है जहां से वो मैनेज कर लेते हैं हमारा अच्छा देखे ना इसलिए ऐसा होता है मेरा ये मैं रिटायर हुआ छह आठ साल हो गए मेरे घर पे जितने गेस्ट होते हैं अभी भी हम साहब में जितने नेवल अफसर हैं इनके नहीं होते <laughs> समझ गए सो दिस इज अ नेचुरल थिंग विद अस तो ये जो है ना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए तो मैं अपने यंग ऑफिसर्स को हमेशा ये कहता हूं कि आपने बैलेंस रखना सर्विस का और अपनी पर्सनल लाइफ का आपने उसको भी नहीं छोड़ना और आपने इसको भी नहीं छोड़ना ठीक है ना सो यू नो हाउ टू कीप ए बैलेंस मैं आपको ये नहीं कह सकता हर बंदे का सिचुएशन डिफरेंट होगा तो ये जो है ना हमेशा हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है मैं समझता हूं सबसे मुश्किल चैलेंज यही है और जिन लोगों ने आपने फॉर एग्जाम्पल मैं मैं अगर सर्विस में था मेरा बच्चा सर्विस में जाता है अगर मैं उसको बचा सकू ना इन चीजों से और उसके वो सारे काम मैं ले लू तो मेरा बच्चा बहुत प्रोग्रेस करेगा बिकॉज नेचुरल टैलेंट है उसमें ठीक है ना हमारे हमारे ऑफिस में नेचुरल टैलेंट होता है लेकिन उनके हिंड्रेंस आ जाती है इस तरह की चीजें और जो जिनके अपने नेचर की वजह से और जिन्होंने मतलब जिनके बड़ों ने इनको प्रोटेक्ट करके इस चीज से दूर रखा वो प्रोग्रेस कर गए जर्नैली बन चुके हैं या फिर उन्होंने अपने आप को एक्साइटिसोसिएट किया अब ऐसे भी ऑफिस हैं बहुत अच्छे गए हैं ऊपर लेकिन उनका जीबी से कोई ताल्लुक नहीं मतलब जीबी को कोई वो नहीं है देर नॉट लिस्ट पुष्ट कि उधर क्या हो रहा है अपनी फैमिलीज में कुछ नहीं किया किसी को कोई हेल्प नहीं किया कोई आया किसी को मिला नहीं मतलब इस तरह के भी है जैसे सो कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है तो वो जो है ना ये बैलेंस बहुत जरूरी है तो मैं इस चीज का सबको कहता हूं कि ये तो हमारे लिए ना हाँ हमारे लिए बड़ा थोड़ा सा ट्रिक ही है ये इज ए ट्रिक ही और ये है हमारे ऑफिस हमारे जो लोग हैं उनके लिए ये चीजें ख्याल रखने का बाकी सो फंटास्टिक नाजरीन आप सुन रहे हैं कि जिस खूबसूरत अंदाज से 
محترم محمد سیاحت حان صاحب اپنے ایکسپیرینسز اور پھر ساتھ میں انالیسز پیش کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے جو ہے ضرور فائدہ اٹھا لیں گے اور جس طرح سے اپنے یگسٹرس کو یا مطلب جونیئرس کو جس طرح سے وہ ایڈوائس کر رہے تھے تو مطلب یہ ابھی تھوڑا سا اگر ہم اس کو کنکلوژن کی طرف پوش کر لیتے ہیں محترم اسحاق صاحب تو آپ جو نا مطلب اٹھتیس سال بتا دیں اٹھتیس سال کے بعد آپ ریٹائر ہو گئے اور ٹوینٹی ایٹین میں اس کے بعد پھر آپ بحریہ ٹاؤن میں وہ تھوڑا سا اگر ہائی لائٹ بحریہ ٹاؤن میں نہیں وہ بحریہ فاؤنڈیشن بحریہ فاؤنڈیشن جو نا ہمارے ایک سروس میں نا ارون نیوی ایف فورس میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے لوگ جو نا سول کی طرح نہیں ہے کہ ساٹھ سال ہو جائے تو ریٹائر ہوتے ہیں ہمارے لوگ جو نا تھرٹیز میں بھی ریٹائر ہوتے ہیں فورٹیز میں کے کوئی میجر ریٹائر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے تیس سال تھرٹیز کے اندر ہوگا نا وہ کوئی کرنل رینک میں ریٹائر ہو گیا تو فورٹیز کے اندر ہوگا تو اب دیر از اے لانگ لائف ہیڈ اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے ایک سروس نے ہمارے لیے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن تو ہمارے جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں ہمیں ایک ٹنیور دیا جاتا ہے کہ تین سال کا نا کہ آپ تین یا چار سال کا کہ آپ کو ایک جاب دی جاتی ہے آفٹر ریٹائرمنٹ ہمارے اپنے آرگنائزیشن ہے اس کے اندر تو ہمارے بحریہ فاؤنڈیشن ہے اس طرح آرمی کا فوجی فاؤنڈیشن ہے ایئر فورس کا شاہین فاؤنڈیشن ہے تو ان کے اندر پھر مختلف جابس ہوتی تو بحریہ کے اندر ایک ہمارے نارتھ میں نا ایک بیٹس کہتے ہیں بحریہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سروسز تو اس میں ہمارے اسکولس کالجز ہیں بحریہ کے تو وہ اسکول کالجز جو ہے نا وہ مطلب اس کا ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے جو بگڑے رینک کاموڈور ہوتا ہے تو وہ لاہور اپ ورڈ ایک ریجن ہے پھر لاہور سے ڈاؤن ورڈ ایک ریجن ہے اپ ٹو رحمیر خان رحمیر خان سے ساؤتھ میں ایک ریجن ہے اسی طرح کراچی سے ویسٹ کا ایک ریجن ہے تو یہ نارتھ کلاتا ہے بیچ نارتھ تو نارتھ کا میرے پاس تھا مجھے انہوں نے ڈائریکٹر بنایا تھا تو میرے پاس کوئی ففٹی ٹو کالجز تھے اسکول اینڈ کالجز ہاں فرام گجران والا اپ ورڈ اور پھر مطلب اس میں میں نے خود بھی اسکول کالجز کھولنے تھے مختلف ہی ہے وہ تو بائی دا ٹائم آئی لیفٹ تو آئی لیفٹ ود ففٹی ٹو کالجز اسکول اینڈ کالجز اور یہ ففٹی ٹو اسکول کالجز کوئی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن بلڈنگس کے اندر تھے ان ڈفرینٹ سٹیز ولیجز تو میں نے پھر گلگت میں بھی ایک کھولا بحریا بحریا اسکول جو ہے نا وہاں پہ کن اداس میں کوشش ہنزا میں بھی کھولنے کی کی تو وہاں پہ بلڈنگ نہیں ملی پھر میں نے المین والوں کے ساتھ تین چار دفعہ میٹنگ کی جا کے گلمت میں وہ آپ کی پورا کابینہ کے ساتھ میٹنگ کی میں نے کافی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو دیتے ہیں پھر ویٹ کراتے رہے کہ دو تین مہینے پھر تین مہینے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے تو میں نے ان المین کو والوں کے مینجمنٹ کو بھی یہی آفر کیا گلمت تو میں نے کہا آپ ہمیں دیں تو ہم اس کو چلائیں گے اور اس کا جو بھی آپ مطلب ہے کرایہ وغیرہ کر کے ہم آپ کو اور آپ اس کرایہ کو پھر ہمیں ریفنڈ کر دیں بچوں کے فیس کے شیپ میں تو اف یو وانٹ چلڈرین ٹو اسٹڈی فری تو یہی ہوگا آپ کو جو پیسے ہم دیں گے ہم ان کے بچوں کے فیس آپ کاٹیں اس میں تو اس طرح کا وہ ایک تھا بہرحال وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا لیکن یہ کہ اس میں ہم سارے ایجوکیشن کو وہ کرتے ہیں تو میرے پاس ٹوینٹی ٹو تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ اسٹوڈینٹ لاسٹ آئی وش کہ مطلب اس پہ جو نا مطلب ابھی ہم مطلب بات کرتے کر لیں لیکن یہ کہ جتنے بھی آپ کے اب یہ جو لائف اکاؤنٹس یا مطلب جو بھی مطلب مختلف قسم کے ریئل اسٹوریز فیلڈ سے ہیں آپ کے تو ان پہ ان شاء اللہ ہم تفصیل سے بات کر لیں گے تاکہ مطلب یہ اب ایک فریم ورک دے رہا ہے جو مطلب ابھی تک اپنی زندگی کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو مختلف ٹاپکس اور آسپیکٹس ہیں اور سبجیکٹ ایریاز ہیں جن پہ ہم جو نا بات کرنا چاہیں گے لیکن اس کے بعد پھر ہائی لائٹ تھوڑا سا کیجیے گا کہ دو ہزار بائیس سے آن ورڈ پھر آپ چائنیز جو مطلب ہاں وہ میں جب بحریہ میں تھا تو وہاں سے نا ہمارے ایک جوائنٹ وینچر کر رہے تھے یہ لوگ چائنیز جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ریفائنری وہ لگانا چاہ رہے ہیں موسٹ ماڈرن اینڈ دی لارجسٹ اور اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کے حساب سے بھی لارجسٹ اور اسٹوریج کے حساب سے بھی لارجسٹ اینڈ ٹیکنالوجی اٹ سیلف ماڈرن تو اب یہ جس طرح آج کل ہمیں جو تیل ملتا ہے یہ یورو کا اس کا یونٹ ہوتا ہے تو یورو ٹو تک جاتا ہے ہمارا 
دنیا میں اس وقت یوروپ یوروپ میں جاپان امریکہ سب جگہوں پہ یورو فائیو اور سکس کا فیول ہوتا ہے پیورٹی کا ہمارے ادھر میکسیمم یورو ٹو کا ہے تو ہمارے جو ریفائنری تھی وہ یورو فائیو تک بنانا تھا اس نے سکس تک تو لیکن ابھی اچھا وہ جوائنٹ وینچر تھا بحریا کا تو ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آئی واز اے ڈائریکٹر تو وہ جب میں بحریا سے ختم ہوا تو پھر اس کمپنی نے مجھے آفر کی ٹو جوائن دم ایز اے وائس پریزیڈنٹ تو میں نے پھر ان کو جوائن کیا ہوا تھا تو ابھی فی الحال انہوں نے کیونکہ حالات بہت اکنامک ہیں جس پوزیشن پہ کام کر رہے تھے میں وائس پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ ہاں وائس پریزیڈنٹ آف کمپنی تو وہ ابھی وہ ہے تقریباً سات بلین ڈالرس کی انویسٹمنٹ اوکے کراچی میں ریفائنری بننا ہے اور وہ لینڈ جو ہے نا نیوی کی ہے جہاں پہ سمندر کے کنارے لگنے کا ہاربر بننا ہے اور اس کے ساتھ پلانٹ لگنا سارا کنیکٹڈ ود سی سی پی سی سی جی تو وہ پھر اس کا یہ ہوا ہے کہ وہ کیونکہ اکنامک حالات ہمارے پر کافی خراب ہو گئے ہیں تو یہ ان کو ٹریول کر رہا تھا یہ جو آپ کے دو کی آپ کے فیوریٹ ہے یہ خان صاحب کا عمران خان صاحب ہاں ہی ہیڈ ڈیولپ عمران خان صاحب تو ہماری جان ہے ان کے جو بھی تھا نا ان کے پالیسی جیسے تھی کہ چائنیز سارے ویڈرا کر گئے تو اس میں ہماری یہ کمپنی بھی نا ویڈرا کر گئے اینڈ دے ویٹنگ فار دیز الیکشن تو ابھی وہ ہمارا سی ڈی جو ہے نا چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس سے بھی میرے دو دن پہلے بھی بات ہوئی ہے وہ اس کو میں نے وہ نیو ایئر پہ ہے بھی نیو ایئر کے لیے فون کیا تھا تو دے جسٹ ویٹنگ کی ابھی کیسے گورنمنٹ بنتی ہے کیا ہے تو دے ول فال بیک اگین تو یہ اب یہاں پہ آپ کا جو پروفیشنل اور کریئر وائز جو آپ تذکرہ فرما رہے تھے بڑے انٹرسٹنگ اور بلکہ اس کو ہم اسی پہ اینڈ کریں گے تھوڑا سا ہائی لائٹ لے لیتے ہیں آپ کے پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان پروفیشنل انگیجمنٹس کے علاوہ جو والنٹری کیپیسٹی میں آپ کچھ جو بھی کام کر رہے ہیں ہائی لائٹ کیجیے گا جیسا کہ ہنزا کلچر فورم کی بات آپ بکاز مطلب دیٹ از اے ہاف کوکڈ چیز تھی تو اس لیے مطلب آئی وڈ ناٹ ایون لائک ٹو کہ اس کو میں مطلب وہ کروں بکاز وہ اس طرح نہیں چاہتا تھا جو میں چاہتا تھا اس طرح نہیں ہو سکا تو بہرحال وہ ایک اپنے کے فٹ کی تھی ٹو تھاؤزینڈ فائیو سکس میں ان کا کلچرل فارم کے نام سے ایچ سی ایف اس میں کافی سارے لوگ ناچ ناچتے کودتے رہے ہوں گے کافی سارے تو وہ پرپز وہ نہیں تھا بہرحال دیٹ واز اے سورس تھرو وی سم وی ہیڈ ٹو مطلب خاص طور پہ جو بچیاں ہماری بیٹیاں ہمارے بتیجیاں بانجیاں یہ جو وہاں ایسے لوگ جو یہاں پہ جو افورڈ نہیں کر سکتے اچھی جگہوں پہ رکھنا ان کو ہاسٹلس وغیرہ ویل پیڈ تو ان کے لیے ہمارا مقصد تھا کہ کوئی جگہ لیں گورنمنٹ کے کسی وزیر شزیر آگے پیچھے انگریس کریں تو ہمارے اچھے ویل پلیس لوگ ہیں ہم جا کے یہاں مل مل کے جا کے کوئی منت کریں گورنمنٹ سے آگے پیچھے کسی طریقے سے اپنے اس کو استعمال کریں تعلقات کو تو کوئی ہاسٹلس بنائیں کے لیے سو دس واز دی فرسٹ ٹائم تو وہ کہیں مس ڈائریکٹ ہو گیا یہ ہم نے دو ہزار چھ میں پہلا فنکشن کیا ہے دو ہزار چھ کی در دو ہزار چوبیس ہو گیا اور میرے خیال میں اس یہ ونٹرز میں ہوتا ہے ہمیشہ یہ فنکشن آئی ڈونٹ نو اس دفعہ ہوا کہ نہیں ہوا لیکن انفارچونیٹلی اب تو مجھے پتہ چلا ہے میرے ایک ماموں ہوتے ہیں امریکہ میں تو وہ بھی انہوں نے مجھے بتایا وہ بھی ان کو فنڈنگ بیچتا رہا ہے تو اب مطلب امریکہ سے بھی فنڈنگ آتی رہی ہے بل لیکن یہ بس ناچ کود کے اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مطلب یعنی اور کام باقی چلتے رہتا ہے وہ کچھ مطلب وہ باقی جو ہنزا کے لیے جو بھی جی بی کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو نہ کنٹریبیوٹ کریں تو ابھی جس طرح وہ گریٹر وہ ہنزا کا پانی کا اسکیم تھا اس کے لیے بھی کچھ ابھی یہ کچھ سندا والے آئے ہوئے تھے باقر کے ساتھ تو جا کے احسن صاحب تھے میں اب شاید میں نے وہ درمیان میں مس کیا میرے جو لاسٹ ٹینیور ہے سروس میں تو جب میرے بورڈ وہ آئی کوڈ ناٹ میک ٹو ایڈمرل نمبان سے کہا پروموشن نہیں ہوئی تو پھر مجھے وہ ایک ان کی ریکوائرمنٹ تھی پرائم منسٹر نے کوئی لیٹر لکھا تھا تو مجھے انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف نے تو ان کو ریکوائرمنٹ تھی سی پیک شروع کرنے کے لیے نا کوئی نیول آفسر تو میں پھر ساڑھے تین سال میں وہاں پہ رہا ہوں پلائنگ کمیشن تو میں وہاں ایڈوائزر تھا تو ایکچول ٹوئنٹی ون میں میں وہاں کام کرتا تھا 
तो वार तो वो मैं फिर वहाँ ये सी पैक में वॉज इन दोर टीम तो इसका काफी एक्सपोजर था तो ये जो चाइनीज के साथ में काम कर रहा हूँ उसका भी बैकग्राउंड वही चाइना भी गई चाइना तो बहुत दफा गया हूँ वो उसका चाइना तो पहले दफा बहुत पहले गया हूँ मैं हमारे एक जहाज का ट्रिप होता है क्रूज कहते हैं उस पर गया हूँ वहाँ ठीक है फिर लेकिन इधर जब मैं मिनिस्ट्री में था तो बहुत दफा गया डेलीगेशन में फिर नेवी से बहुत दफा गया दो सफर नेवी से गया डेलीगेशन में अच्छा इसके अलावा अगर अब हम इसको वाइंड अप करते हैं जी बिल्कुल ये जनो के फिर दरमियान में थोड़ा बजे बंद हो जाए तो मैं इसीलिए परेशान हूँ तो अब इन तमाम खूबसूरत जितने भी आपके एक्सपीरियंस है तमाम चीजों का आपने क्रिटिकल भी काफी कुछ चीजों को अनालिस में ले आए और इन तमाम चीजों को देखते हुए आखिर में कोई एक एस, कोई ऐसा एस्पेक्ट हो जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी का और मैं पूछ नहीं सका और आपने उस तस्करा नहीं किया तो वो तस्करा करने के बाद आ, क्या मतलब मैसेजेस देंगे आप यूथ को और कमिंग जनरेशन नहीं माशा वो सारी चीजें हमने वो आपने पॉइंट करते रहे पॉइंट आउट किए तो उस पर बात होती रही गपशप होती रही मतलब मैं तो यंगस्टर्स को यही कहूंगा मैं एक दफा अपॉइंट हो गया कैट कॉलेज पिटारो बहुत मशहूर है कैट कॉलेज पिटारो आप शायद जरदारी साहब के वजह से काफी मशहूर है सिंध में जितने भी ब्यूरोक्रेट जितने पॉलिटिशियन जितने वजीर सारे ज्यादातर पीपल्स पार्टी ये सारे पिटारो के पढ़े हैं तो मैं कैरेट कॉलेज पिटारो पिटारो अच्छा हाँ पिटारो तो पिटारो गांव है उसके साथ कैरेट कॉलेज है तो वो है तो इट्स वेरी ओल्ड नाइनटीन फिफ्टी सेवन में जिस तरह हसन अब्दाल है कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल है इसी तरह पिटारो ये दोनों एक ही दिन बने तो पिटारो में मैं था वहाँ एडिटेड था तो वो डिसिप्लिन मिलिट्री ट्रेनिंग सारा वो मेरी जिम्मेदारी और मैं यंग था बिल्कुल नाइनटी टू में वहाँ ज्वाइन किया था तो नेवी की तरफ से वहाँ पे मैं एडिटेड था उसका पिटारो में तो वहां मैं कैडेट्स को जो कैडेट कोई आठ सौ में कैडेट होते थे तो मैं ना उनको मतलब हर गलत काम पे ना पकड़ के उनको सजा देता था मेरा काम था सजा देना लेकिन और मना करता था ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना एक चीज का मैं मना नहीं करता था और मेरा जो कमांडेंट था ना वो मुझसे नाराज होता था यार तुम क्यों नहीं मैं उनको ना कभी भी नहीं कहता था कि सिगरेट नहीं पियो सिगरेट से मना नहीं करता क्योंकि वो एज ऐसी होती है ना अभी देखें आठवीं से बारहवीं तक लड़के होते हैं ट्वेल्थ क्लास तक ग्रेड ट्वेल्थ तक तो वो टाइम होता है जहां सिगरेट लोग पीते हैं सिगरेट और वो बहुत बड़ा ऑफेंस है सिगरेट वहां पे कोई सिगरेट पीते हो बच्चा पकड़ा के तो वो टर्मिनेट कर देते हैं उसको निकाल देते हैं लेकिन मैं कभी किसी को नहीं कहता था कि सिगरेट नहीं पीना और मैं जब उनको बोलता था स्पीच करता था ना कैरेट से ऑडिटोरियम में तो मैं उनको कहता था कि मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा सिगरेट पीने से इसलिए कि आई स्मोक माई सेल्फ सो मतलब मैं वट फेस आई कैन हैव जिसमें मैं आपको कहता हूं सिगरेट ना पियो जब मैं खुद पीता हूं ठीक है ना लेकिन मैं कहता था कि बट जब पियोगे पकड़ जाओगे ना जो किताब में लिखा हुआ वो मैं करूंगा और किताब में लिखा हुआ कि तुम इधर कॉलेज से निकल जाओगे तो मेरा मैसेज भी यही है प्लीज एवरी वन बड़े छोटे लड़के लड़कियां फीमेल मेल एनीबडी प्लीज ओनली डू दो थिंग्स विच यू यूर सेल्फ डू इट एडवाइज ओनली दो थिंग्स विच यू यूर सेल्फ ट्राई टू डू इट तो थैंक यू सो मच कमर मोहम्मद इसहान साहब नजर करा मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो एक निशस्त थी पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा मतलब डीप डीप पर्सनालिटी हम कहेंगे जनाब साहब तेहान साहब का और मुख्तलिफ आस्पेक्ट से मुख्तलिफ कॉन्टेक्सट में उन्होंने जिस तरह से बात की और बहुत सारे जो है ना मतलब मुफीद सजेशन सामने आ गए और लास्ट में जिस तरह से इन्होंने एडवाइस की और फिर अपना मैसेज दे दिया तो मुझे उम्मीद है आप सबको ज़्यादा पसंद आया होगा और इसके साथ फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है और बल्कि मतलब ये कि इतना भी बता दूँ वेन एवर वी वी कुड गेट टाइम 
uh, certainly both of us will meet again and uh, then we could also make a video in English uh, to those uh, if they are interested to know uh, such uh, kind of uh, experiential knowledge uh, around diverse uh, themes and topics. All the best.